。近日，天才服装设计师 Anna 回国，传闻冷氏集团花重金聘请她入职。宝宝们，妈妈跟你们说过什么？要低调。嗯，那你们做到了吗？我们那么聪明可爱，实在没办法低调。哼，小妹，聪明这两个字好像跟你不沾边吧？我们洗洗啊，只要负责可爱就行了。哼，行了，琪琪阿姨来接我们了，走。明天就是您和沈小姐的婚礼了，她闹着要见你，不见，总算能沈月小姐的面子，也不怕憋出毛病了。爹爹，哎，小朋友，你是不是认错人了？他就是我爹爹，爹爹棒。爹爹，我的糖碎了。哪来的小吃货？你心里来的呀。<笑>小家伙，你是不是认错人了？我不是你爹。行行，妈咪，妈咪，行行，你怎么到这来了？妈咪，快看，爹爹在这里。我们是不是在哪里见过？没有，你认错人了。天哪！竟是那晚的男人。我今天出门没看黄脸。啊宝宝，我我会对你负责的。一种莫名的熟悉感。谢谢先生，先生再见。我得不到，是再也不见。好、哦，妈咪，我们不管爹爹了吗？他不是你爹爹。他爹爹呢？他爹爹已经转世投胎了。明天是沈月和冷氏集团总裁冷延洲的婚礼。沈月怎么会攀上冷氏？沈月一直拿着你以前画的设计稿到处招摇，这有了冷氏的助力，她如今风头更盛。我这个好妹妹，六年前摆了我一道，明天我一定送她一份大礼。想当我的老板娘可没那么容易。听说沈月也是六年前攀上冷延洲的，难道跟你那件事有关？姐姐，这都是你自找的，好好享受吧。朱老板，什么？沈若曦昨晚不在？你放心，我一定把他送到你床上。宝贝女儿，怎么了
，下了那么重的药，还是让沈若曦这个贱人跑了。朱老板很生气，他要撤回三千万投资。哎，我早就跟你们说过，把沈若曦啊直接绑上，送到朱老板床上。原来这一切都是你们计划好的。爸，我也是你的亲生女儿，你为什么要这样对我？姐姐，你怎么回来了？我要是不回来，我怎么知道你们早就串通一气？一个不知廉耻的小三，一个私生女。爸，你到底还要被他们母女俩哄骗多久？你，放肆！你在胡说什么？你们都是一腔之恨，把外婆的遗物还给我，我要跟沈家断绝关系。断绝关系可以呀、啊，但你外婆的遗物，收了都不给你。王桂香，我杀了你！<笑>恭喜沈小姐是四胞胎，三男一女。四胞胎。宝贝们，妈妈呀，跟齐家阿姨有事出去一趟，你们在家要乖哦。妈咪，我会照顾好弟弟妹妹的。嗯。妈咪，我们已经六岁了，又不是三岁小孩，完全有能力照顾好自己、啊。哎，小宝贝，你这副样子啊，真像个严肃的小老头呢。对啊，对啊，一点都没意思，还是我比较好玩。那我今天就陪你们玩游戏，真的？真的玩,什玩什么？就玩解剖。切，走。黑料粗硬，营养达标。二哥，你怎么能这么评价爹爹呢？你们确定他就是我们的爹爹？他跟你们长那么像，当然是的了。我可是冒很大的风险才搬来的。爹爹，我的糖碎了。为了制造跟爹爹巧妙的偶遇，我的糖都碎了，你们赔。你最后这句才是重点吧？再吃就成小胖妞了。臭哥哥讨厌，他到底是不是我们 daddy？ 做完亲子鉴定就知道了。沈月，你身上这套礼服是上个月刚出的新款，出自天才设计师安娜之手呢。可见冷总对你有多省心啊！那是，严州啊，还特地请了安娜来参加婚礼呢。结婚之后，赶快怀上孩子，稳定地位才是。妈，妈说的对，沈若曦啊，都消失六年了，已经没有指望。现在我们沈家啊，就全靠你了。你好端端的提那个小贱人干什么？真是晦气！哎呦，呸呸呸！怪我多嘴。哼，沈若曦。就算你顾年珠睡了又能怎样？冷家少奶奶的位置只能是我。老爷，一群黑衣人闯进来了。什么？是冷家的人？帝都首富冷家？快不赶快把他偷走！是。你的。沈若曦的耳环，该死！难道昨晚跟沈若曦睡在一起了？是冷氏集团总裁冷言庄？没错
，是我的。这是价值两个亿的财产，还有一份十亿的合同，我说过会对你负责的。冷总，昨晚我是自愿的，你不必放在心上。冷总说的负责是，结婚。啊这下我们沈家要发大财了！老爷，大小姐不见了。沈主席，之后的今天，你永远都会被我踩在脚下。安娜小姐到。沈月，好久不见。沈若曦不都消失六年了，这突然出现做什么？先看看。你没死，托你的福。冷言州的太太，好响亮的名声。不可能，我姐姐以前对我很好，她压根做不出这种破坏我结婚典礼的事。请你出去。对你好。沈若曦，你干什么？妹妹做错了，姐姐教育一下怎么了？六年前我出国进修，有人以讹传讹，说我跟野男人跑了，别人不相信也就罢了。倒是你，我的好妹妹，你也认不出我了。呸！你哪来的钱出国进修？还不是和野男人跑了。在国外混不下去，哼，定想回来找你爸要钱。我告诉你，不可能，你已经和沈家脱离关系。保安，把这个捣乱的女人给我拉出去！邀请我的又不是你们，王桂香，你恐怕还没资格赶我走。我是冷氏集团总裁亲自邀请来的贵客。你们要是把我赶走，他沈月怎么跟冷总交代？冷言州怎么会邀请沈若曦？<笑>你编谎话也要编得像一点。冷总会邀请一个和野男人私奔的人，现在立马给我滚出去！<笑>滚，赶快滚！你非要破坏月月的结婚典礼，你才甘心是不是？啊！你没听到吗？这里不欢迎你、嗯！你又要干什么？冷总，他没安好心，用假邀请函混进来，想破坏你和月月的婚礼。你赶快把他赶走吧！他就是冷言总，我若是觉得确实这个人不够色，糟了，不入职的话，违约金是多少来着？今天是我的结婚典礼，你是来闹事的？冷总。我是你亲自邀请的，难不成你连自己的邀请函都不认识？你就是天才设计师安娜小姐。什么？沈家的生意不都是我做起来的？怎么看起来你们好像有点吃惊？你不要胡说！我瞎没瞎说，你们自己最清楚。严州，别管他了，我们先去参加典礼吧。恭喜你啊，沈月！你又想干什么？为了庆祝你结婚，我特意给你带了一份礼物。小月，你明天都要结婚了，你就不怕？怕什么？这么些年了，他不也没发现？那我们继续。那我们继续。<笑><笑><笑>那是月月。<笑>丢人！快走。我的任务完成了，接下来就看你的了。把手伸出来。哎呀！关了，给我关了！严州，相信我，这些都是假的，都是沈若曦为了陷害我的。
，严州，你觉得你说的话，你自己信吗？龙总，您看看这个，什么？严州，我真的没有做对不起你的事。狐狸取消。怎么会发生这种事啊？真是的，西西又跑哪里去了？这是……没想起来了。那晚的女人二锤好像又可耻，莫非是你？堂堂冷氏集团总裁都要结婚了，还在这里对一个女人动手动脚，说出去恐怕不太好吧？妈咪，爹爹原来也在这儿。啊！这孩子怎么丢下平平一个人就过来了？那亲子鉴定也存在伪造的可能性，得再做一次。没有什么事，我们就先走了。冷总，不直接问吗？能问什么？看他那样子，怕是连工作都不想要了。再去做一遍亲子鉴定，你亲自盯着。是，让他尽快入职，然后再找机会把孩子带走。如果他拒绝的话，记住，要十倍违约金。是。说是要再做一遍，看样子冷总已经信了。什么？十倍违约金？行，我明天就来入职。哎，你还要去老师集团入职啊？啊，没办法，十倍违约金。啊，这段时间就要麻烦你了，我会尽快找保姆的。放心，孩子们交给我，保证给你安排妥当。嗯去爹爹办公室，坐下啊。西西啊，你看，我是你爹爹的助理，按理说我们也很熟悉，对不对？嗯嗯。那你能不能告诉叔叔，那天和你妈妈一起来的那个阿姨？叫什么名字呀、啊？啊，你喜欢琪琪阿姨？哎、苏苏，小点声。嗯。所以你想从我这里打听琪琪阿姨的喜好，然后追她。现在的小孩子都知道什么是喜欢了吗？<笑>那你能不能告诉叔叔，一点点琪琪阿姨的喜好呀？咦，这些够不够？不够，叔叔再去买。琪琪阿姨是我最喜欢的阿姨了，这样你过来、嗯。这不太好吧？冷总，这毕竟是你的女儿，相信你一定能理解。好，我答应你。那好，你的代号就是蛤蟆了。嗯，好。呃，总裁开会要结束了，你在这里等我，我去找总裁哈。嗯黑猫，黑猫，我是回锅肉，已经到达爹地办公室了。另外有新成员加入，代号蛤蟆。好，你可以给爹地打分。要是不合格，我们才不会让他当我们爹地。冷、啊、总，结果已经出来了，沈喜确实是你的孩子，现在已经在办公室了。走吧，去看看我的孩子。没人了，哼<笑>！我和严州六年的感情，只要稍稍讨好他一下，一定会听我解释的。<笑>啊
好香的蛋糕。黑猫，黑猫，我是回锅肉，爹地这里有好吃的蛋糕。回锅肉，回锅肉，我是黑猫，少吃点，正事要紧。哎，妹妹肯定是又忍不住了。住口！嗯，哪里来的野丫头？居然敢偷吃蛋糕！消息不是野丫头，还敢顶嘴是吧？你看看这蛋糕，被你吃成什么样子！阿姨，对不起，你的蛋糕太香了，我没有忍住。没忍住就能偷吃吗？真是没教养！到底是谁把你这个小野种带进来的？是爹爹把我带进来的。阿姨，我让爹爹赔你蛋糕的钱。你爹爹，你知道这蛋糕有多贵吗？你爹爹充其量就是个打工的，拿什么赔啊？西西，西西，严州，你回来了。我买了小蛋糕，想和你一起吃，但是不知道哪里来的小丫头，偷吃了。严州，上次婚礼的事情，我……西西，弟弟来了。严州，这孩子是……他叫喜喜，是我唯一的女儿，以后冷家的家业都是他的。严州，视频的事情我可以解释，那都是假的。够了，沈月，不要当孩子面说这些。严州，你相信我。坏女人，离我爹爹远一点。嗯嗯、马上离开。否则，我立马取消和沈家的合作。严州现在正在气头上，估计这小丫头也是他故意找来气我的。我还是过几天再来找他。好，我马上就走。严州，我不在，你可要照顾好自己啊。爹爹，我还想吃蛋糕。好，爹爹给你买。沈小姐，功夫多时了，周助理怎么亲自过来？沈小姐才华横溢，我们总裁啊非常欣赏你，特地交代我过来给你办入职手续。太客气了，请。沈若曦，你还是来了，等着吧，我一定不会放过你。老板，沈小姐来了。妈咪，西西，你在吃什么呀？爹爹，快救我！妈咪不让我吃蛋糕。小喜，过来，妈咪带你回家。带西西出去玩。糟了，来，西西。看样子冷言周已经知道西西是他的孩子了，其他的孩子我一定要保住。沈若曦，你不觉得？你你要做什么？你不应该给我个解释吗？你不觉得你应该给我一个解释吗？解解释什么？为什么要偷走我的孩子？冷总，你可能是误会了，西西怎么可能是你的孩子？啊？非要我把亲子鉴定结果放在你面前，你才肯承认吗？亲子鉴定肯定错了，其实西西的爸爸另有其人。史小姐，你是在质疑美国哈佛大学基因研究中心测试出来的结果吗？万恶的有钱人！开个价吧，我把西西带走。西西是我的孩子，谁也不能把她带走。她是我的独生女，应该享受最好的资源。独生，看来她还不知道其他孩子的存在。总之，我就是不能让你把她带走。沈若曦，你不觉得你这样也太自私了吗？冷总，你说这话也未免太双标了。难道把孩子从自己亲生母亲身边抢走？就不自私了。你，西西，怎么了？蛤蟆，我想吃好吃的。蛤蟆，这个代号太难听了。不过上次他们提供的信息还真有用，琪琪已经同意了我的好友申请。为了美人，我忍。行，把蛤蟆带回锅肉公主去吃好吃的。不要，哦、你自己去。我在这等你。好，蛤蟆遵命。你你要干什么？沈若曦
，你到底还在瞒着我什么？我不知道你在说什么。还在狡辩，我倒要看看你嘴有多硬。<笑>黑猫，黑猫，我是回锅肉，爹爹主动请妈咪，加两分。看吧，妈咪看起来很开心，加三分。冷总，感觉怎么样？不好了，妈咪推开爹爹，减十分。沈若曦，你胆子不小啊。谁让你对我图谋不轨的？上次就能随便欺负女下属了吗？女下属，你见过年薪一亿的女下属吗？安娜小姐，爹爹对妈咪图谋不轨，可爱十分。爹爹这次直接扣了三十分，他会是个合格的爹爹吗？我们要对爹爹有信心，这才刚开始。我相信爹爹后面一定会有加分项的。一个亿怎么了？那也是我凭自己本事挣来的。安娜小姐怎么凭自己的本事拿出十亿的解约费呢？我身为一名设计师，我的职业素养不允许我做出解约的事情。我还有事儿，我先走了。冷总再见。爹爹，妈咪，你们好。嗯，琪琪，你傻笑什么呢？给我看看，这个不能给你看啊，什么东西还不能给我看？搞得神秘兮兮的。看来癞蛤蟆要吃到天鹅肉了。喂，沈若曦，想要你为我的画家来审价，不然我就伤了他。你敢？妈咪，你怎么啦？妈咪外婆的遗物被坏人夺走了。妈咪，小喜帮你打坏人。行，妈咪带你去夺回属于我们的东西。若曦，我陪你一起去吧。不行，孩子们快放学了，你帮我去接孩子们吧。嗯，好吧。那你们一定要小心啊，有什么事随时给我打电话。嗯，我一定要让沈若曦离开冷氏集团，不能待在严州身边。月儿，你放心，这次一定能赶走那个贱人。你这个孽种，你还好意思回来啊？要不是你们拿我外婆的话来威胁我，我才不会回来这个地方。我嫌脏。沈若曦，你怎么跟爸爸说话呢？眼里还有爸爸吗？沈月，你是真的天真还是蠢啊？你觉得这么多年？我跟他之间还有父女情分吗？妈咪，他们是谁呀？这不是冷言州的孩子吗？怎么会喊他妈妈？都是无关紧要的人，西西不用理会。居然还带回来个野种，真是不要脸！老沈，你可得管管。她是我的女儿，不是你口中的野种。你们要是再敢骂她，我就打烂你的嘴。够了，沈若曦，你可别忘了。你外婆的话还在我这儿呢，你想怎样？我要你从冷氏离职，带着这个孩子，永远不准出现。我要是说不呢？你若是不离职的话，我立马就让人把话烧了。你外婆留在这世上唯一的东西，你就再也见不到了。你敢？怎么着？我看你的胆子是变得越来越肥了，还想打我是不是？真是跟你妈妈一个德行！你再说一遍！放手，放手！你给我放手！你再敢胡来的话，那个死老婆子的话，你再也别想要！爹爹，爹爹，快来救命！你快放手！妈咪，啊，一个坏女人，不许欺负我妈咪！西西，你没事吧？西西，没事，妈妈。瞧瞧这母女情深的戏码，可真让人落泪呀！也不知道是跟哪个野男人生的野种。你
，谁说他是小一种的？元州，你怎么来了？爹爹，爹爹来了，我怕。元州，他真是你的孩子。沈月，我之前告诉过你，她是我唯一的女儿，你却还叫她小一种，你怎么还这么恶毒？元州。六年前跟你在一起的人是我，不是沈若曦。这个小丫头也不是你的女儿。狼总，狼总，这里边一定是有误会啊！误会？你觉得我冷言中是连自己女儿都认不得的蠢货吗？言中，我知道你对上次的事情耿耿于怀，所以用这种办法来考验我，对不对？你要是喜欢孩子的话，我也能给你生啊！你原谅我好不好，言中？你笑什么？冷总的魅力真大，不用出手，就有女人上赶着给你生孩子。你，我没有。你现在怎么样，我无所谓。我已经取消了我们的婚礼，以后不要这样说。我不想让我女儿听到。爹爹，你在说什么？我听不见。爹爹说，等下带你去吃好吃的。你要听不见就算了。听得见，听得见。怎么就生了个小吃货？让沈若曦从冷氏集团辞职是不可能的，除非我立马从沈家撤资。冷总，冷总，这可使不得，我们绝不会让他提出辞职的。快把我外婆的话还给我，你休想拿回去！给你们五分钟，把东西都拿出来，否则我立马撤资。你们最好都给我老实一点，否则……是是是，我们保证，我们保证。谢谢，我们走。哎，你把我女儿带到哪里去啊？哎，还愣着干什么？上车！啊。妈咪，幸好爹爹及时来救我们。别瞎说，他才不是你爹爹。小雪确实是我的孩子，你不用再装了，没有意义。我没有别的意思。今天我帮你拿回了你想要的东西，我只是想要回小雪的抚养权。不知道爸爸知道我还有三个哥哥会是什么反应？不可能，小雪的抚养权我不可能给你，想都不要想。算了，你住在哪儿？我先送你回家吧。我刚搬过来，不记得了。我知道，在南城花园二栋。妈咪，我那么快就记住我们新家地址了，厉害吧？厉害，我们家喜喜啊，可算长大了。坏了，三宝好像今天在家里，让我们严州进去碰到了，就彻底解释不清楚了。<笑>冷先生，谢谢你送我们回来。你现在可以离开了，不让我进去坐坐吗？妈咪，我还想让爹爹看看我的房间呢。嗯，家里被孩子们弄得有些乱，今天不太方便。刚刚那是谁？看错了，看错了。这孩子怎么跟我小时候长那么像？妈咪，你为什么要关门呀？沈若曦。你有必要跟我解释一下，这到底是怎么回事？呃，他是我领养的孩子，不是我的孩子。妈妈，你不要我了吗？妈妈，你不要哥哥了吗？不是不是，妈咪怎么会不要你呢？沈若曦，为了不让我见到我的孩子，可真是煞费苦心啊！你别乱说，我才没有，别污蔑我好吗？如果不是我今天亲眼所见，你不知道还瞒我到什么时候。看来。上次办公室的惩罚还不够啊！这就是我们的爹爹吗？对呀，我觉得爹爹长得可帅了，还没大哥帅呢。你说的对，在我心里大哥最帅。嗯，你看也看了，可以走了吧？这么着急让我走？莫非有什么事瞒着我？没有没有，我要辅导洗洗功课了。你也知道，现在小孩子学习任务重。妈咪，我才上幼儿园没有作业。你叫什么？
他叫什么？你可以叫他乐乐，因为妈咪经常这样叫。小妹，爹爹在问我呢。你为什么不要找爹爹呢？妈咪说，爹爹很冷酷，很不喜欢说话，很讨厌小孩。沈若曦，这就是你跟孩子们说的？我没说错呀，外界都是这样传的。外界说什么你都信。不然呢？乐乐小喜，跟我一起去爹爹家好不好？爹爹家有很多好玩的。嗯，那有好吃的吗？那当然，爹爹家有全城最好的厨子，想吃什么都能做。嗯，还是不去了吧。乐乐，带小妹上楼上去玩一会儿，我跟这位冷先生还有些话要讲。好的，妈咪。冷言愁，如果看够了的话，就请回吧。让乐乐和小喜跟我回去。白日做梦，乐乐和小喜是我亲手带大的，凭什么你说带走就带走？我也是两个孩子的父亲，我有权利去抚养，你不能干涉。我不能干涉，我辛辛苦苦养了孩子六年，你知道这六年对一个女人来说意味着什么吗？我要是知道我冷言愁有两个孩子，会让你一个人养六年吗？说的倒是轻松，那晚过后，你又去哪儿了？我是绝对不可能把我的孩子给你这样一个不负责任的男人。那晚的事，我也记不大清楚，但是我冷言周，绝不是那种不负责任的人。除了你外婆那幅画，我再追加你二十亿，换两个孩子的抚养权。你在胡说什么？你一亿年薪，二十亿，需要你奋斗二十年。我想，这个条件应该很合适。你觉得一切都可以用金钱来衡量，是吗？你要是同意，现在这张卡你就可以带走。原本我对你还抱有一丝希望，但是没想到，果然和传闻一样，是一个没有感情的机器。你不要用这种肮脏的东西来玷污我！这就玷污？有些公司几年的利润达不到二十亿，那又怎么样？别人追求的，我就一定要追求吗？你跟其他人不同，是有哪些不同？是嘴比较硬吗？你要干什么？这里可是我家！啊、你不要乱来，孩子们可都在上面呢。转性了，凑着瞧吧，冷夫人。叫我什么？冷夫人？黑妈，黑妈，我是回锅肉。爹爹和妈咪表白了，加二十分。爷爷，你怎么在这儿？你还有脸说，你为什么要和沈月离婚？你这样做，我什么时候才能抱上曾孙呢？哎，老爷子，其实啊，你已经有曾孙了，还是两个呢。什么？两个？嘿、哎、嘿、哎，在哪儿？在哪儿？快带我去看看我的宝贝曾孙呢。就在……嗯，呃，老爷子，你们先聊，我还有事，先走了。这个月工资扣两千。早知道就不偷嘴了。哎，说，到底怎么回事、啊？爷爷，您确实有两个曾孙在外面，还是个龙凤胎。在外面？哎，好你个臭小子！那你为什么不把他们带回来？你这是想气死我不成吗？爷爷，不是我不带他们回来，而是他们跟妈妈在一起六年，感情深厚。那你把孩子的妈妈也带回来呀，给多少钱都行。没用的，我给了他二十亿。竟然还有对钱不感兴趣的女人，不行，我要和他打官司，把我的宝贝曾孙呐给抢回来。爷爷，现在是法治社会，您不要搞得跟土匪一样。我自己的事情我能解决。
。爷爷，时候不早了，你先休息吧。哎，好你个臭小子！自从接手了公司，这翅膀一天比一天硬了啊！哼！喂，给我查个人。妈咪好像不怎么喜欢爹爹，哼，臭爹爹，昨天还惹妈咪生气。爹爹太笨了，我们必须帮一下爹爹。有了，我跟你们说。好了，就这么办。回锅肉呼叫喊妈，回锅肉呼叫喊妈。好，我收到了。马上就要到冷氏集团了。不知道爹爹会不会把我认成三弟？哎，不错不错，这孩子的妈挺漂亮。<笑>少爷的眼光就是不错、啊。这么好的孙媳妇儿，不把她带回家，等我回去啊，看我怎么教训她。啊啊啊、哎，老爷，老爷你怎么了？老爷。啊啊老爷，老爷，你怎么了？老爷，你不能有事啊！老爷，老爷爷，哎，小朋友，你快让开，我要带老爷去医治去。我可以救老爷爷，你可别捣乱了啊！爷爷，你就相信我一次，我可是天才小神医。哎呀，小朋友，你快救救，救救我家老爷！好了，这就好了。嗯，老爷，你不能有事啊！老爷，你再这么摇下去，我真的要出事了。老爷，你真的没事了？我真的是在鬼门关上走一遭啊！我还没有见到我的曾孙子，我可不能死啊！老爷爷，你没事就好了。小朋友。你是老爷，是这个小朋友救的你。这孩子怎么跟小时候的林冲这么像？小朋友，谢谢你啊！啊，要不是你啊，啊，我这老头子这条命可就没了。不客气，我可是天才小神医，下次有什么事情也可以来找我哦。好、哦，好，好，好，好，好，好，好。哎，小朋友，为了感谢你，你能到我家来坐坐吗？嗯，老爷爷，你怎么有我妈咪的照片？什么？你妈妈？当然了，我妈咪是全天下最好看的妈咪。哦，哎，那你爸爸叫什么名字？我爸爸叫冷言周。啊，曾孙，这是我的曾孙呐、啊！小朋友，你能不能？把你妈妈喊过来，哈哈哈哈哈！怪不得这个孩子这么优秀啊，原来啊是有一个这么优秀的妈妈。老爷子过奖了，乐乐只是个普通孩子，时候不早了，我先带乐乐回去。哎哎，你等一下，怎么了？呃，是这样，我看到乐乐的书包脏了，我就叫人拿去洗了，现在应该干了。没事。书包在哪儿？我去拿。哦，就在二楼啊，进去里面的房间。好，我去拿。哎、老爷，他去的那个房间不是少爷？闭嘴！就你话多这不是外婆的话吗？怎么会在这儿？管家吗？管家吗？帮我将衣服拿过来。不是啊，这屋里有人，他在洗。快点！看够了吗？
看够了没有？这，这不能怪我呀，是你自己虞姬没有记起，我要知道是你，我才不会给你送啊。你闯进我家，闯进我浴室，扒掉我浴巾，然后跟我说，这不能怪你。不是那样的，这都是误会。真的？真的，绝对真。衣服在这儿，我先走了。冷言昭，你放开我！你要是不想让所有人听到，你就接着喊。你放开我！看也看了，摸也摸了，还想走？哪有这么便宜的事？为什么我提不起来一丝反抗的情绪？不行不行，快反抗！沈若曦，赶快反抗呀！沈若曦，别让我瞧不起你。可是他真的好帅呀、啊，他要干什么？沈若曦，你要坚持，快推开他！我、哦，你在期待什么？难不成是想让我亲你吗？怎么可能？快放开我！你刚才嘟起嘴巴，可不是这个态度。嘴巴上说着不要，身体可却挺诚实。你就这么想大白天占我便宜吗？胡说！我对你一点兴趣都没有。就算你脱光光摆在我面前，我都不会正眼看你。你还想看我脱光光？女神。嗯，哎，你怎么这么快就下来了？爷爷，我突然想起来，我家里还有点事，我就不打扰了。安安呢？哦，安安啊，她上楼上厕所了。no， 下来了。麻烦别人多不好，快下来。什么叫别人？没有我，你生得出来这么可爱的孩子吗？我去抱抱怎么了？乖，叫爹爹。爹爹给你骑大马。爹爹，爹爹是大马，叫什么爹爹？快下来，我们回家了。那可不行，要回去你自己回去，孩子得留下。妈咪，我再和爹爹玩会儿大马，就和你回家。安安，说什么呢？你快下来，我们回家还有事儿呢。安安，不，不是，我叫的是乐乐，你听错了。喂，告诉我。你叫乐乐还是叫安安？孩子还这么小，你就质问他。时候不早了，我们回家了。人都走了，还看什么？你在楼上到底干什么？孙媳妇怎么这么快就下来了？难道最近给你的压力太大了，影响了你的发挥？实在不行，那就找中医过来看一看。这肾虚啊，要早治。爷爷，您别胡说，我什么都没做。愚蠢！我给你创造了这么好的机会啊，你怎么这么不中用啊？这脸皮要不厚些，怎么能留得住老婆孩子呀？爷爷，这不是急的事儿。我不管，你今年啊。要不把我孙媳妇和曾孙子带回来过年，你也不回来了，就让我老头子一个人孤零零的好了。知道了，爷爷，我一定尽快把他们带回来。还愣着干什么？赶快去啊！妈咪，别跑了，爹爹还没有追过来。不行，还得再躲远点，要是让他发现你跟乐乐是双胞胎。就一定会把你们都抢走的。放心吧，妈咪，你不想和爹爹一起过，我们就不和爹爹一起过。这才是妈咪的好宝贝。走，我们回家。妈咪，你不是说给我拿书包的吗？嗯、呃，你那个小书包脏兮兮的，妈咪啊，给你换个新的。妈咪，你不会只顾着逃跑了吧？才没有，妈咪那不是逃跑，妈咪啊，只是家里有急事。大哥，最近妈咪
，好像有些不开心。我也有这种感觉，虽然妈咪总是在我们面前笑着，但我感觉没有以前那么自然。我知道，我知道，妈咪肯定是肚子饿了。我把我的零食准备分一点点给妈咪，她就开心了。我想，妈咪应该是给别人打工的原因。早起贪黑，被冷氏集团无情压榨，要照顾我们，给我们个美好的童年。可是，那是爹爹的公司啊！既然既然妈咪不想在冷氏集团上班，我们就不让妈咪去了。可是需要赔很多钱呀。没错，所以办法只有一个，由我们来赚这笔钱。大哥。该怎么做？我们听你的。据我分析，冷氏集团准备举行一场面向国际的大型时装秀，业界所有知名设计师都将出席。哎，乐乐，我要你们拍广告之余，还要去当模特，我会作为你们的经纪人，和冷氏集团的负责人洽谈。知道了，大哥，大哥，大哥，那我呢？我也要赚钱，我要给妈咪买好吃的。谢谢你嘛。你就多撒撒娇，和 Daddy 多要点生活费就好。是，保证完成任务。都安排好了。我办事你还不放心啊？安安和乐乐的底子都很好，我呀已经和那边负责人打过招呼了，他们过去啊，直接就可以进行广告拍摄。你看，我们呀会以最顶级童星的身价，给安安和乐乐付代言费的。你看，这是合同，绝对没有欺骗。干得不错，干上。<笑>那琪琪的事儿<笑>、啊……哦哦哦，我懂我懂。<笑>啊，我我要的不是这个。那还我。哎哎，别别别别别别！<笑>好看镜头，保持住微笑。非常好，再开心一点啊！还有乐乐，面对镜头，对，不拍了。壮壮，怎么了？马上拍完了，再坚持一下。你们什么意思？找两个比我丑、穿的比我低端、又一模一样的小孩，为我那么紧干什么？这样拍摄的广告还能播出去吗？不好意思，他们就是刚出道，没什么名气，不要跟他们一般见识。嗯，安乐乐，跟我过来一下。过来，过来。这吧，没关系。想罢了，那么腻的蛋糕居然吃的那么开心！谁吃的？这是道具，你们吃了我拍什么？对不起，我不知道，这位哥哥让我吃的，我没有，是他自己吃的，自己犯的错，别冤枉好人。我妈妈没有说谎，就是你让我妹妹吃的。果然，你们一家人都是谎话精，只会冤枉人。谁说谎话？查一下监控就知道了。三弟说的对，我们查监控。你们什么身份？也配质疑我？嗯嗯嗯嗯、发生了什么事？爹爹，有人欺负我们。干女儿，谁欺负你了？跟弟弟说。爹爹，霞儿没事。不过，二哥、三哥被打了。此事说不得，是如此，你又逼我。他叫什么？爹爹好，我叫沈安，就是他，骗妹妹吃了道具蛋糕，还诬陷我们，说我们是野孩子。小小年纪就设计陷害人，心思真是歹毒。我没有，是他自己吃的。摸冷眼周的孩子。有礼貌，懂轻重，绝不会干出这样的事儿。欺负我的孩子，立刻和这个童星解约，我要彻底封杀他。是，我立刻去办。耶！欢迎光临，爹爹走了。小喜，你在哪
，我公司还有点事，我先走了。沈若曦，你又骗我，我真的那么让你讨厌吗？冷总，我公司真的还有事情，求求你放过啊！沈若曦，我有两个儿子，对不对？这件事，你有必要跟我解释一下？我的孙女，那么对不起。对，沈安和沈乐是一对双胞胎。沈若曦，你可真厉害，骗了我这么久。冷言哲，你要干什么？作为骗我的代价，我收点利息，不过分吧？传说中的冷宫包君。若曦，你是我人生中的三大幸运。六年前的夜晚是我的第一大幸运。没想到平常冰山一样的冷总，居然还会说情话。没想到这么肉麻的情话，居然是我们总裁说的。与你再次相遇，是我的第二大幸运。那第三次呢？娶你为妻，将是我往后余生最大的幸福。别以为你这么说，我就会把宝贝们交给你。若曦，孩子我是肯定要带走的，有什么要求尽管提。不行，宝贝们跟了我六年，离开我，他们会不适应的。宝贝们六年来没有爹爹的陪伴，我想弥补这六年对宝贝们的亏欠。宝贝们快过来，妈妈带你们回家。<笑>妈咪，露露想和爹爹待一段时间。妈咪，你和爹爹结婚吧，那我们就可以永远在一起了。若曦，你要不要考虑一下？冷言哲，我可以让你把宝贝们带回家，但是你必须要答应我三个要求。有什么要求，尽管提。第一，你不能虐待我的宝贝们。当然。我保证不会让宝贝们受到一点委屈。第二，我有权随时去看宝贝们。我在家中为你准备了一间房，你可以随时来看。第三，宝贝们想回家，你不能拦着。我会带着宝贝们一起去见你。既然你都答应了，宝贝们也想和你待在一起，那我就不拦着了。希望我的决定是对的。哈哈哈哈哈！我冷家一下添了三个孩子，这以后诺大的产业就有继承人了。哈哈哈哈哈！来来来，啊，这卡里啊有几个亿，随便花，不够啊，再找爷爷要，好不好？谢谢爷爷。哎，亲爷爷一下。哎呀，好好好好好，爷爷呀、啊，给你们准备了大房间，要不要去看一看呀？耶，大房间！好好好，哎，管家，啊哈哈哈哈哈哈，啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，啊，没有人陪宝贝们玩，宝贝们只能孤零零的待在旁边。爹爹，快来抓我呀！<笑>多好了，多好了，弟弟来抓你喽！<笑><笑><笑>也不知道没有我的睡前故事，宝贝们到底能不能睡着？弟弟妹妹们也太惨了，因为他们深深知道是他带给他们幸福和快乐。爹爹，哎，你讲故事比妈咪好多了，是吗？乐乐可以让爹爹一直跟我讲故事吗？当然了，只要乐乐喜欢，爹爹就可以天天给你讲。哇哦，爹爹讲的故事也太好了吧！大宝，我真是白疼你了，居然这么快就叛变了。我忍辱负重这么多年，还是没躲到冷言中。要不是你跟别的男人在一起，也许就不会发生这样的事情了。我也是为了沈家的产业才和别人在一起的。这一切都怪那个沈若曦。如果他当初被睡了，也不会发生这样的事情。我苦心经营这么多年，他一回来就把我的计划全毁了，还带回来几个孩子，竟然还是冷言周的，简直是荒谬！没想到当年冷言周睡了沈若曦，可惜那个人不是我。如果你也怀上了冷言周的孩子，那结果会是怎样？他现在对我视而不见，我怎么怀上他的孩子啊？我当年就是吃了老家的土方子，跟你爸一次就怀上了你，才夺得了沈家这份家业。妈，你是说让我对冷言周下药？非常时期就得用非常手段，难不成你还有别的办法吗？冷言周，你还是属于我的男人。喂，严州。以后没事，别再联系我了。你有空吗？我想约你见个面。我不想见你。如果是关于沈若曦的呢？别是沈若曦小姐的电话，是沈月，她约我出去见面。她做了那种事，还有脸见你啊？他说是关于沈若曦的事儿，那他约在哪里？我给你安排车子。威斯塔餐厅。蛤蟆呼叫黑猫，蛤蟆呼叫黑猫。黑猫收到。大猫约母猫出去觅食。我也去。威斯塔餐厅，速去。大哥，怎么了？大猫出去找母猫啊！爹爹出去找别的阿姨了。那妈咪怎么办？当然是复仇者联盟出动，保护妈咪的权益。这次爹爹的思想品德至少将五十分，有可能爹爹只是出去办事呢。我想让爹爹请我吃饭。复仇者集合，出发维塔斯。严州，这边，还记得这个地方吗？找我到底什么事？着什么急呀、啊？做不了情人，还做不了朋友吗？先聊聊天。这不是那个坏阿姨吗？我最不喜欢她了。这次 d a 的思想品德直接扣一百分。严州，你和若曦发展的怎么样了？就那样。其实这件事虽然我有错，但如果不是我，你也不会有那几个孩子。如果不是你这个恶毒的女人，我也不会和孩子分离这么多年。那是因为你太优秀了，谁能不心动呢？你还是说热心的事吧，我可没时间听你奉承。看来爹爹并不喜欢这个坏阿姨，爹爹眼光很高。根本看不上坏阿姨，只有妈咪才能配上爹爹。这不，我给爹爹的审美眼光加五十分。其
西是我之所以冒名顶替，都是若曦姐指使的。哦，当年我姐知道自己失去了初夜，十分伤心。要不是我和爸爸，她早就跳楼自杀了。这可不像她的风格，她不是应该报复我吗？冷总裁，你可是冷氏集团的继承人。谁敢招惹你呀、啊？这样说，倒是有点道理。好了，燕州，给你倒的红酒，你先喝吧，我先去上个卫生间。凡人之心不可无，爹爹果然聪明。爹爹和我一样聪明，智商加二十分吧。我感觉这个坏阿姨想害爹爹，有我们在，她算什么？沈月，你们有重要的事，我就先回去了，公司还有事呢。着什么急呀、啊？我还能吃了你不成？可惜，你还是棋差一招。这两杯酒里，我都下了药。等我们有了孩子，你逃不出我的手掌心。坏阿姨带走爹爹，准备干什么？肯定是做坏事。大哥，我们现在该怎么办？当然是通知妈咪、啊、来解救爹爹。喂，妈咪，怎么了，宝贝？妈咪，喜宝被坏阿姨绑架了。什么？你们在哪里？我们在威斯塔，妈咪送来。大哥，我还在，我想吃好吃的。等妈咪来了，你藏起来，任务完成，请你吃好吃的。哎耶！喜宝呢？就在这房间里。那你快打开房门。喜宝，冷言中，你把喜宝藏哪儿了？帮帮我孩子们，你们昨晚一整晚都在这吗？妈咪，是大哥早上带我们进来的。一、二、三、四，这个孩子也是我的吗？怎么还有第四个？这真的是最后一个。你最好没有骗我，不然……喂，张老板呀。什么有服装设计的图纸？有件要跟我谈一谈，非常紧急是吗？好嘞，我这就来。沈若曦，你装也要装的像一点，好吧？手机都拿反了。喂，张老板，哎呦，我说怎么刚刚听的不真切呢？我现在来啊
。沈若曦，你别装了，给我回来！爹爹要抱。你叫什么名字啊？阮平。我的好孩子们，臭爹爹，赶紧把衣服穿上。二哥，你不懂。老爹这叫坦诚相见，这可是表现了他足够的诚意呢。臭 d a 你以为抱了我一下我就会接受你吗？你在我这里的评分还不及格呢。评分？什么评分？你们还有评分？我知道 d a 很爱我们，但是我们是妈咪辛苦多年拉扯大的。如果你连妈咪的喜好都不知道，我们不会认你这个 d a 的。是啊，我好像到现在还不知道石如熙喜欢什么。哎，乐乐，能告诉我你妈咪的爱好吗？爹爹妈咪喜欢，爹爹妈咪的喜好还是你自己去发现好了。我们是不会告诉你的。爹爹妈咪喜欢，你不要说。妈咪最看重的是沈家的产业，是曾祖父留给妈咪的。你只要能帮助妈咪夺回沈家产业，大哥的考验你一定能通过。爹爹在这里向你们保证，我一定把沈家产业。完完整整的交还到你妈咪手中，没人能够难住我。爹爹太帅了，倒是有几分爹爹的样子。爹爹，我知道的，其实你评分早就及格了，要不然他是不会承认你的。不过你可要努力拿高分呀。让你查的事情查的怎么样了？文总，您让我查的维斯塔餐厅的监控已经查清楚了，还好最后结果不错，沈若曦小姐及时赶到，她还为您以身解毒呢，这份情啊，可是感天动地啊！这个月工资扣五百，再说扣一千，嗯嗯、干得不错，这个月工资加一千，谢文总，接下来。帮我好好查一查沈家的产业，尽可能找出其中的猫腻。我要把它当做礼物送给沈若曦。是。对了，喊几个人，把沈月那个姘头找到，带到我这里来。明白。严州哥哥，我来了。你来做什么？严州哥哥，你真坏。昨天那么用力，该不会想耍赖装不知道吧？我不知道你在说什么。眼珠哥哥，昨天我们在沙发上，你不记得了吗？滚开！冷总，你昨天可不是这样的态度啊！昨天你还夸人家身段妖娆，活好呢。你怕是记错人了吧？沈小姐，怎么可能？我分明记得昨天冷总把人家扶进房间，刚一进门就把人家给……难道是我比沈若曦差？冷总不想接受。沈小姐，请你马上离开。你之前做的事情，我可以既往不咎。冷总，你既然这么看重沈若曦，那我也可以做小嘛。只是冷总这样的态度，真是让人家心寒。自己看，不可能，这绝对不可能，这是假的。我昨天明明是跟你睡的。嗯、你来说说，这到底是怎么回事？冷冷总，昨天晚上，我是和他在一起的。你杀了你！杀了你！够了，沈月！我现在宣布，冷氏集团终止与沈家的一切合作。为什么我计划的那么好，居然是这样的结果？不仅没有得到冷言州，冷氏集团还要和沈家终止合作。这一切都是怪沈若曦这个贱人，都是她。自她回来之后，夺走了本该属于我的一切，我一定要让她付出代价。
。小朋友，小朋友，你在这里做什么呀？你在看树叶吗？小姐姐，我不是在看树叶，我在看橘子皮。我有点想吃砂糖橘了。我虽然没有砂糖橘呢，但是我有糖果，你要不要吃呢？妈咪和哥哥们都说过不能乱吃陌生人的东西。你看，你都叫我大姐姐了，那我们就是朋友了。朋友之间互相分享也是可以的，你说对吗？嗯，你说的也对。那我就不客气了。嗯沈若曦，你女儿沈喜现在在我手上，想让她活命的话。就来郊区的工厂，不然你就再也别想看到他了。沈月，你打我电话有什么事吗？你女儿沈喜现在在我手上，想让她活命的话，就来郊区的工厂。你不要乱来，听到没有？我这就过去。白鸽、麻雀、蛤蟆，这里是黑猫，能否听到？能否听到？回锅肉被沈月绑架了，我需要你们的支援。什么？我知道了。铁弟，小妹被沈月绑架了，你快来救小妹吧。什么？我知道了，快给我准备辆车，要快。龙总，车已经准备好了，我们抓紧时间出发吧。那你就用这把刀，把你的脸全都划烂。那我就放过你。好，我答应你，希望你能说到做到。想要毁容，你不答应了吗？沈月，把孩子放了！别动！再过来我就杀了他！都是因为你们害得我身败名裂，在上流社会成为笑柄，是你们毁了我，我不会让你们好过的。视频的事情你不用担心，我已经通知全网删除，和你们沈家的合作我也会继续下去，过不了多久，就没有人会记住这个事情。我要你亲手把沈若曦的脸毁了。好，我答应你。我以冷氏总裁的身份向你保证，我冷言中说到做到。爹爹，救我！你骗我！你骗我！爹爹，妈咪有危险！你骗我！爹爹，妈咪有危险！冷彦中，不是我，不是我干的。送他去警局。不是我，不是我干的，不是我，我不要去警察局，我不要去警局，我不要去坐牢，你们不能这样对我。冷彦中，冷彦中，你坚持住，我这就送你去医院。没有他，来不及了。我这次凶多吉少，不过你放心，我死以后，沈家的所有财产都归转移到你们母子名下。不，我不要你死，我要你好好活着。你要是死，我会愧疚一辈子的。傻瓜，我是自愿救你的。不过在临死之前，我还有个愿望。你说，你说，你说什么？我都答应。
今天本来有个东西想送给你，我怕再不拿出来，以后就没有机会。<笑>沈若曦，你别误会，这代表不了什么。爹爹，你还愣着干嘛？快跟妈咪求婚啊！西西，我爱你，嫁给我吧。妈咪，你就答应爹爹吧，我和哥哥再也不想被人说是没有爸爸的野种了。好好好，我答应你，只要你能好起来，我们立刻就去结婚。为了你和孩子们，我是不会放弃自己的。爹爹，你就别装了。刚才那个坏女人捅你的时候，正好被一个戒指挡住了。你不要再吓妈咪了。<笑>好啊，冷言庄，你骗我！还有你们四个，联合你们爹爹一起来骗我，妈咪真是白疼你们了。冷言庄，还在还在呢，你想干嘛？大宝二宝，三宝四宝，转身把眼睛闭上。沈若曦，戴了我的戒指还想跑？哪有那么简单的事？爹爹今天很勇敢，帮妈咪挡了一刀，我要给爹爹打一百分。爹爹今天很勇敢，我也要给爹爹打满分。爹爹不仅长得帅，还给我们买了好多玩具，我也要给爹爹打满分。爹爹对我最好了，我要一直跟爹爹生活在一起。上车。不了，你先带孩子们回去，我改天再来接他们。你要是再不听话，我不介意在这里再对你做点什么。哈哈哈哈！祖宗保佑啊，我们冷家又多了四个小宝贝。哈哈哈哈哈！可惜啊。你可是我们冷家的大功臣啊！今天我宣布，以后我们冷家的事情就是你说了算。爷爷，这可不行啊！你笑什么？我没笑。以后啊，你要对若曦不好，我打断你的腿。是。<笑>哎，小宝贝们，楼上的玩具啊，已经准备好了，我们。一起上去看一看，玩一玩，好不好啊？好，走走走，好，我们去玩玩具去，玩玩具，走走走，哎，好好好，哎，哈哈哈哈，罗总，沈月以绑架和故意杀人罪被公安机关逮捕，还有沈家那些产业的犯罪证据。也已经一并移交给警方处理，这次绝不轻饶他们。好，这件事情就交给你全权去处理，记住，一定要从重处理。明白。若曦，这件事情这个结果你还满意吗？当然了，这事还是要谢谢你，不然以我一个人的能力，无法与他们抗衡。你跟我，还说什么谢谢？那个罗总，你先忙，我有事先走了。<笑>你忙着跟琪琪去约会吧。罗<笑>总，您都知道了。嗯。你打算什么时候跟我去领证？呃，我最近忙得很，实在抽不出空。那后天宝宝们的家长会，你说我以什么身份参加好呢？哎呦，我肚子突然很痛，我先去趟厕所。呃，哎，啊，这家伙逼得太紧了，我还没准备好。哎，这可要怎么办？
长得这么帅，怎么一个人出来玩啊？不如今晚我陪你。啊。帅哥，加个联系方式呗，有空出来喝一杯。联系方式就不必留了，留了也用不着。你是他什么人、啊？我是他太太。这是我为我们今天结婚特地准备的。老实交代。你今天是不是看上那俩姑娘了？我发誓，我对那两个女人没有任何意思。不过，嗯，不过什么？不过，我倒是挺感激他们的。不然，我什么时候才能把你娶回去啊？嗯。